the sun will never rise again. It will never stop raining. A gale of wind will blow unceasingly. The forest will no longer know silence and calm. The furious voice of the thunders will endlessly rumble while the lightning being's feet never stop landing on the earth. Then the ground will split open and all the trees will collapse on top of each other. In the cities, the buildings and the airplanes will also fall down. This has happened before, but the white people never ask themselves why. They do not worry about it much. They only want to continue digging in the ground, looking for minerals, until they meet Shawaripo, the chaos being. If they get that far, this time there will be no more shamans to push back to Tiri, the night being. The forest will become dark and cold and will remain so forever. It will no longer have any friendship for us. Giant wasps will swoop down on humans and their sting will turn them into peccaries. The gold prospectors will die one after another, bitten by snakes fallen from the sky, devoured by jaguars appearing from everywhere in the forest. Their airplanes will be caught in the tall trees and break up. The soil will soak up water and start to rot. Then the waters will gradually cover the entire earth and the humans will become other, just as it happened in the beginning of time. And uh, just to end up on uh, the final part of the book, which is like a, a message from Davi. The white, pe the white people have often threatened us so that we would reject the Shapiri, the shamanic spirits. They told us, your spirits lie, they are weak and delude you. They belong to Satan. When I was still very young, I was afraid of these outsiders' threats, and I sometimes doubted the Shapiri, the shamanic spirits, because of them. For a time, I let myself be deceived by their bad talk, and I even tried hard to answer <coughs> Teosi's words. Teosi is the Yanomami word for, for the Christian god. But all of that is long over. It has been a long time since I let myself be fooled by the white people's lies. And since then I thought, why wouldn't I try to become one of them? I became a man, then my children grew up, and they had children in their turn. Today I never want to hear any ugly talk about the Shapiri, the shamanic spirits, again. Omama, the creator, created them after drawing our forest, and since then they have taken care of us. They are valiant and magnificent. Their songs make our thoughts grow and keep them strong. This is why we will continue to make their images dance and defend their houses as long as we are, are alive. We are inhabitants of the forest, and this is our way of being. These are the words I truly want to make the white people understand. Bravo. So if anybody has any questions, feel free to. Here's a question. <coughs> you said there were no birds. Could you elaborate on that? Você falou que, que aqui não tem pássaros. Você pode explicar um pouco mais o que você quer dizer? Então, eu falei sobre a pássaro. Os pássaros que eu conheço desde pequeno se chamam arara, papagaio, e cujubi, mutum, e nabu, é, dos tucanos, que nós, povo indígena, se conhece. E a, aqui, aqui é uma terra. Aqui tinha primeiro. Eu andei, eu andei pouco aqui com, a, com os Estados Unidos. Eu nunca vi os pássaros que eu tenho no Brasil. É por isso que eu falei, não tem... Não tem, ara, não tem pássaro para acompanhar as árvores. A árvore está um sozinho. As árvores estão tá precisando companheiro, 
companheiro é uma, uma, uma árvore que, que, que precisa acompanhante. Como, como você tem companheiro? Você tem esposa, você tem mulher, você tem um neto. Então, arara, as florestas também precisam. É por isso que aqui não tem. Acho que acabaram com os, os brancos, acabaram com as, 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 as pássaros aqui. Well, I, I spoke about birds here is because since I was a, a, a young child, I've seen many birds. I've seen the macaws, the parrots, the curassow, uh, the tu toucans, many different types of birds. However, when I walk around here uh, in, in the United States, I've never seen birds like I've seen in Brazil. And the birds are not accompanying the trees. I've seen the trees here standing alone, and I think they need company. Just like you, who may have a partner, or a wife, or children, uh, you need that. Uh, and, and so that's what I, I think is needed here with the trees. Uh, they need uh, uh, macaws and other birds like that to accompany them. And, and I think maybe here many of the birds have, have died off. Um, yeah. Yes, can you say something about how the Yanomami first came to the knowledge of their healing shamanic traditions and what, second part of the question, and what are now the requirements and the training and the qualifications and the training for a shaman amongst the Yanomami peoples? <laughs> Então, o meu povo Yanomami é um primeiro Yanomami da floresta, se chama Omam. Omam, ele, ele surgiu junto com a terra. Né? Então, ele, ele, é uma, ele é um Yanomami primeiro, ele é muito inteligente, ele é muito assim, honesto. Aí ele tentou é, fazer, é, a procurar uma árvore na, na floresta. Então ele achou uma iacuana, uma árvore especial. Ele fez é, iacuana, preparou, aí se preparou, se pintaram, como urucu, potarara china, tudo bonito. É assim que eles começaram a cheirar como se será e a quana aí eu mamo descobriu descobriu Xabiri Xabiri tem escola já no mamo não, não, não vira assim Xabiri sozinho não. já no mamo tem escola não é escola de casa não é escola da, da Chapona então, para começar a cheirar, para ser pajé, o que é? Tem que deixar comer, não pode tomar água, não pode tomar banho, não pode comer carne, nem peixe, também não pode ficar perto da, da mulher, tem que ficar longe da, da, da silêncio, da, 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 longe da barulho. Porque chapiri da floresta são especial. É tipo, é tipo parecido anjo, como vocês falam, anjos. Essa chapiri, eles ficam na montanha. Nas montanhas, na terra, no rio e no mato. Então, Yanomami toma Yakuana, sobre fica mais ou menos um mês estudando para poder enxergar a Xabir chegando, Xabir cantando. E é assim que nós, por já no nome, descobrimos o Xabir da, da Terra. Então, o primeiro 
the Anomami person of the forest was called Omami. Uh, Omami, the creator, was born together with the earth. And he was very intelligent and honest. And he invented, he, he or discovered, a tree in the forest. And it's from this tree that we take, uh, make yakwana, the hallucinogenic snuff. And we prepare it, we paint ourselves with urukum, the red anato dye, and we decorate ourselves with fe feathers, and then we start to sniff the yakwana. It was Omami, the creator, who discovered the shamanic spirits. And in order to study shamanism, we have schools, but they're not schools, buildings like you have here in the city. Um, they're in the Shabono, in the Yanomami communal house. Uh, but so you can't become a shaman alone, you have to learn it. And in order to become a shaman, you have to stop eating. You cannot drink water, you cannot bathe, you cannot eat meat or fish, you cannot uh, be near a woman. You have to be far away from noise, you have to be in silence. And the shamanic spirits of the forest are very special. Uh, you might call them, they're something like um, angels, you, you might call them here. And they are everywhere. They're in the mountains, in the earth, in the river, in the forest. And so the Anamami shaman takes this yakwana, and it takes you a long time, it takes a month to learn how to take the yakwana, and only then do you first begin to see the shamanic spirits arriving and singing. And, and this is what we have discovered as Yanomami. Um, what have you found um, visiting our culture that you've enjoyed most? And what do you think is the most important lesson that the Yanomami has to offer to our society? O que que você, nas tuas andanças, na terra dos nabos, O que é que você gosta mais daqui, da terra dos nabos? Tem, tem coisas que você gosta, que acho que são coisas boas? Então é um pouco difícil, né? É... It's a bit difficult. É... O que, que a gente gosta da nossa casa? A casa, a casa da gente, onde a gente nasceu. Aqui é outro mundo. Here it's a different world. It's not like Aqui, the indigenous é, people's houses. O que eu gosto de de usar para me se alimentar? Que conhecer banana, é, frango, carne, essas coisas. Mas o resto é, não não se dá bem não. Well, what I like most here is some of your food. Uh, I like the bananas and the chicken and the meat, but, but as for the rest, uh, and, and potatoes, yes. <laughs> fried potatoes. Outra parte da pergunta, o que que eu se amo mais? Pode me ensinar a lembrar o que que eu se amo mais? Pode me dar outra pergunta dele. O que é que eles podem aprender do Zianomami? Essa aí é a pergunta que você pergunta. É, vocês não índio quer aprender, quer olhar, quer descobrir, aprender com os Yanomami, que vivem nas aldeias. Longe da aldeia, você nunca vai, nunca vai aprender. Tem que ir lá para as, as comunidades, a comunidade vai ensinar vocês, aí você vai, vai é, aprender a olhar a floresta, aprender a falar nossa língua Yanomami. E também a comer comida também. Assim que a gente aprende. So, um, well, in answer to your question, uh, non-indigenous peoples, uh, I think the way you can learn and discover with the Anamami is actually to come and visit our communities, um, because there we'll, we'll be able to show you how to look at the forest, and you can learn the Anamami language, and you can also eat our food. <laughs> right. Can we come and visit? Okay.
querendo saber se realmente você podia visitar lá. Bom, você quer conhecer o Brasil, até a terra Yanomami e outras terras indígenas, que quer assim como se trabalha com saúde. Agora, visitar, passear, não, é difícil. Que quer entrar contando com a Polícia Federal, com o FUNAI, para pedir autorização, para poder entrar na aldeia. So, uh, we don't want people just coming like, you know, tourists. Uh, we want people to come if they're serious and they want to work with us on issues of health. Uh, and anyway, in order to, to enter into our territory, you have to get authorization from the Federal Police and from FUNAI, which is the Brazilian Government Indian Affairs Department. I got a question. Yeah. Yeah. Okay. Um, in many parts of the world, such as the north of Canada, where I work, indigenous people are being induced to collaborate in their own dispossession <clears throat> and the destruction of their lands. I was wondering if the same dynamic is at play with the Yanomami. Are overtures <coughs> being made to leaders and others, for joint ventures and other projects to legitimize the dispossession? <coughs> Então, a pergunta é, ele trabalha com o povo indígena no norte do Canadá e lá uh, o governo e as companhias estão uh, pedindo para os indígenas <coughs> colaborar, trabalhar na sua própria destruição da terra. Eles estão incentivando, talvez para um dinheiro, não sei. Então, ele quer saber se, com o seu nome, os Napa começaram também a tentar chamar vocês para dizer que vamos fazer tal e qual, vamos dar dinheiro, se vocês trabalham com a gente em questões de mineração. Bom, isso aí é o que, que tem a ocorrência primeiro. O que, que tem uma grande reunião, é, homem branco explicar, explicar bem claro, para os indígenas. Então você está falando com a, os parentes indígenas canadenses, eles são diferentes. Nós já não somos diferentes. Eu, é, eu preciso o homem destruidor a fazer grande reunião para chamar essa liderança que fala português. Que, que fala a língua, língua branca. Porque ah, ah, eu, eu, não, eu não acho bom que o branco vai oferecer dinheiro, vai oferecer ah, outras coisas que não estão não, não tá certo. Eu acho que melhor nós, liderança, é, Esperar um pouco. Não é hora de. Não é hora de aceitar a corrente do homem branco. Não é necessário. Eu, eu quero responder assim. Porque é, dinheiro, os brancos usam. Dinheiro não é como terra. Dinheiro ele passa, fica velho. A terra não, a terra ele, ele dá o valor para nós, para outra terra. Então é melhor assim, começar antes de destruir a natureza. Porque a terra fica usando, destruindo, depois a terra fica fraca, fica poluído. Well, I think um, you have to talk first. Everybody has to talk. And I would say there would have to be a big meeting where the white people explain very clearly to the indigenous peoples uh, what their intentions are. Um, you're talking about indigenous peoples in Canada, and I think the situation there is very different. Um, and we, Anamami, are very different. Um, I think before anything is destroyed, 
we need to have a very big meeting and call all the leaders of the communities, and especially those who speak Portuguese and can communicate with the non-Indigenous people. Um, uh, I, I don't think that the, the, the white people um, should off, offer money. We, we, we're, it's far better for us as leaders to wait and to look and have time to think about things. Um, and uh, talk, even sometimes talking to the white people is not necessary because money uh, doesn't mean anything. Money is not like the earth. Money goes, it, it disappears, it gets old. Um, but the earth, no, it's always there and it has immense value. So you really need to talk before destroying everything. And, and the problem is that if you start destroying things, you make the earth extremely weak and it becomes polluted. I think there's another question. Um, first of all, can you tell me my condolences to the mother and father who, uh, you know, the guy who doesn't I'm um, real sorry to hear that. Um, but the question I want to ask is, I see this documentary about Guatemala, and it seems like they're suffering something that's similar. Uh, these, um, this big multi, National Corporation from Canada. Um, they're tearing down those mountains to mine for gold, and um, it's really destroying the, that community over there. And so what I'm wondering is if, um, you know, since those things are both happening, if do um, these groups stay in touch with each other so they can form some type of united front um, to c combat that kind of thing? Because I think it's happening all over. I think this company named the Gold Star. You know, I, I wasn't there for a long time. And also, they were dividing the people up by paying some of these the workers in Guatemala a lot of money, so it was dividing the people. Because they were, you know, you got some that were getting paid, and the other ones that were really suffering, so it divided them. Mm -hmm. And also, I want to know about this, these diseases that hit uh, that community, um, what they were, and why they didn't get the proper medical help. Okay. Então, primeiro, ele quer oferecer uns um, pésames para o fato de você ter perdido sua família no Xaló, que está se sentindo isso. Uh, ele trabalhou na Guatemala, onde tem povos indígenas que estão enfrentando uh, uma situação muito parecida à situação. Tem uma mineração, companhia de mineração de Canadá, está lá, está explorando. Uh -huh. E o problema é que a companhia entra e divide o povo indígena, paga pessoas aqui não é é é tá tá ficando dividido então está acontecendo para os povos em todo o mundo tem que unir então ele quer saber também os quais são os doenças que vocês estão sofrendo hoje e por que vocês não estão recebendo um tratamento bom então é isso a doença que se criou aqui na cidade, aqui na cidade, a doença perigosa para o índio, a doença da floresta a gente trata, fica bom. Com a doença levada daqui na cidade, qualquer lugar, a doença vai levar para o corpo da gente, para o corpo contaminado. Você sabe muito bem. É, lá, lá no terreno Mami, que foi em 1986, 40 mil carimpeiros entrou na terra de Anomami. O Yanomami foi contaminado pela doença malária. Malária também mata. Tem dois tipos de malária, é, falcíbalo, fibas, tem outro tem nome que eu esqueci. Então, esse é mais perigoso, malária, é tuberculose, é a febre, a febre amarela. E... e agora, a doença, o sarampo, né? Sarampo. E agora, a doença desconhecido já está rodando o mundo inteiro, na cidade, na comunidade, que essa doença chama-se TST. 
esse caminho da, da AIDS, o branco que fala AIDS não tem cura. Então, aí, um, nós estamos enfrentando para não espalhar essa doença TST, é muito perigoso para nós. A doença já, já passou, a malária já, já, já passou. Agora é outra doença que está aparecendo. Está levando é os carimpeiros, fazendeiro, pescador, exército, os governos, todas as pessoas que vão para qualquer lugar, qualquer lugar, de avião, de avião, de navio, que vai. Então, essa doença é, está lá, na terra dos Yanuman. Um, so the, the illnesses, um, uh, the illnesses have come from the city uh, and they're very dangerous for indigenous peoples. Um, we can treat uh, forest illnesses and diseases, but we cannot treat the illnesses coming from the cities. And these are carried or transmitted by people who are already uh, contaminated. I, I think you know this. In the Anamami territory in 1986, 40,000 gold panners entered by land and they contaminated us with the malaria. And malaria kills. There are two <coughs> strains, falciparum and vivax, and it's very, very dangerous. Um, we also got TB, yellow fever, and measles. And now we're facing unknown illnesses also coming in from the city, especially Ill sex sexually transmitted diseases, and, and AIDS is also coming in, as you call it. And these really have no cure, so we're battling these sexually transmitted diseases so that they don't spread. Um, malaria, in a way, it's in there, it's kind of been in gone, although it's still there, but it's now these new diseases which are brought in with the gold panners, with the cattle ranchers, with the fisher people, with the army, with, with government officials, everybody who comes into our land by boat or by plane. This question, yeah. At the back. Uh, thank you for your visit, first of all. And, um, I, I'm interested to hear about um, if the Yanomami communicate with other beings in the forest, for example, plants or animals. Ele quer muito ligado, o que ele diz, quer saber se os Yanomami comunicam, podem comunicar com as plantas e os animais na floresta. Se vocês podem falar, comunicar. Se é, quem com, se comunica os pajés, o chabiri. Ele pode se comunicar as caças, a chuva, é, que nós precisa e a floresta precisa, a terra precisa. Então, só os pajés, é, responsabilidade de entrar em contato com, a, com a, as plantas e a. Um, that is the work of the shamans, they're the, the people who communicate with the game animals, with the rain, with the forest. Um, it's their responsibility and, and they also communicate with plants. There's a question at the back there. Yeah. Yeah. Sorry, um, yeah. <laughs> I, can't, I was a bit blinded by the light. So. <laughs> Dabi, I was wondering if in your travels you have met or connected with other indigenous people from the United States or other parts of South America, and if that has been fruitful. I wanted to know if in your travels you have met or connected with other indigenous people from the United States or other parts of South America, and if that has been fruitful. Yes, Dabi, I was foi boa experiência é conhecer outros outros povos indígenas aqui no outro lugar lá no Peru Venezuela e outros que eu nunca conheci conheço assim encontra na cidade 
e também eles contam para mim como eles, eles sofreram. Os índios aqui de, de Estados Unidos, os americanos mataram. Então eles me deu essa assim, ideia, como eu aprendi com ele, para não deixar acontecer como aconteceu aqui nessa terra. Isso foi muito, é, muito bom. É, nós, nós mesmos, os índios, explicando para nós, para mim, isso foi muito bom para mim ficar esperto, para não deixar acontecer como, como disse, acontecer com é, 500 anos passados. Yes, I, I have met uh, other indigenous peoples and it's been a, a very good experience. I've met with indigenous peoples here in, in the United States, in Peru and Venezuela and other places. Uh, sometimes this has been meetings in, in the towns and cities and they've told me about their problems and suffering. Um, and the indigenous peoples here in the United States Uh, the, the American people killed them, and so I learned from the indigenous peoples of the United States. Um, they told me about what had happened to them, and it was very good that I learned this from them. They explained all this to me, so that made me um, become aware and wide awake to what was happening and to see what had happened uh, in the last 500 years uh, of killing of people. <coughs> o impacto do livro aqui, qual seria um bom resultado do teu livro quando a gente lê aqui? Então, eu acho, eu acho muito importante você conhecer atrás do livro. Você está cansado de ler sua, as, suas, as suas palavras, as suas línguas. Isso aqui não, isso aqui é língua indígena. Esse livro ensina a mostrar o caminho da sabedoria para respeitar, respeitar a natureza, respeitar os indígenas, respeitar o universo. Eu eu espero que vai dar certo. Isso é para abrir ideia de vocês. Tá? Então eu, eu gravei a minha capacidade que eu tenho. Que quis mostrar para vocês, teus filhos, as mulheres e outra geração. Porque isso aqui não é para ficar ganhando dinheiro, não. Isso aí é para é, os o é, um homem branco da cidade fazer respeitar para não deixar mais desmatar a nossa floresta. Isso aqui é, é, é bom para mim e para você. Isso continua hum, as crianças, quando as crianças crescem, eles vão continuar ali. Isso aqui é, não é pensamento da cidade, não. Isso é pensamento do meu povo Yanomami, porque não o povo Yanomami que não, não, não teve ah, o livro. Esse é o primeiro livro que saiu no meu pensamento, na minha luta, a minha sofri, ah, sofrimento que eu apanhei com os políticos, apanhei com, com os governos, é por isso que eu fiz, é, é, fiz esse, esse livro para você respeitar com o meu povo, respeitar com a minha natureza. Um, 
Well, I think it's very important for you to know things through this book. Um, maybe you're tired of reading words in your own language. Uh, this is indigenous language. This book shows the path of knowledge, which is based on respecting nature, indigenous peoples and the universe. So I hope it will help everybody open their minds. Uh, I recorded these words to show my ability and I wanted to show all sorts of people, women, men, uh, other generations, future generations. Uh, I'm not doing this for money. Um, I'm doing it so that the city people uh, learn to respect nature and don't destroy our forest. Um, it, it's very good for you and it's very good for your children and I hope that you'll read it. Um, it this book isn't city thoughts. Uh, it's Yanomami thoughts and way of thinking. The Yanomami people don't have books. Uh, <clears throat> um, so this book really is based on my fight, on my suffering, how I faced up to politicians and governments. And really, I've written it, and I hope what you will get out of it is respect for my people and for nature. So on behalf of City Lights, I'd like to thank you all for being here. I'd like to thank our friends at Survival International and of course the Emerald Tablet and Fiona for doing such an amazing job of yeah. translating. Yeah. And of course to Davi for, for gracing our halls. Really. So, Davi is happy to sign books. Please do purchase a book. It supports the cause and it also kind of supports City Lights. And um, the way we will conduct this is if you can line up along that side of the room so that, you know, don't converge. If we can begin on that side and then Davi will sign here and then, of course, you can purchase at the front. Once again, thank you all for coming.